So welcome to Real Analysis Course. In this video, we will see a metric space in the example of a problem. So metric space is the same in the previous video. That is related to examples. So that is the continuation of this video. Okay, wow. uh, so example problem is the same. D of x, y equal to LUB of modulus of xn minus yn அப்படி இன்று ஒரு metric இந்த d இங்கர் இந்த d function வந்து define பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த d வந்து நம்ம metric அப்படி இன்று prove பண்ணம் so d of x, y equal to lub of modulus of xn minus yn அப்படி இன்று define பண்ணிருக்கிறாங்க இத வந்து metric அப்படி இன்று நம்ம prove பண்ணனோ so metric space அப்படி நாலை என்ன அப்படி இங்கர்து நமக்கு தெரியும் அது வந்து 4 conditions வந்து satisfy பண்ணனோ so first d of x, y is greater than or equal to 0 உங்கரது வந்து மொத condition ரேண்டாவது condition வந்து d of x, y equal to 0 if and only if x equal to y இங்கரது வந்து ரேண்டாவது condition மூனாவது condition வந்து d of x, y equal to d of y, x இது வந்து third condition and last condition வந்து d of x, z less than or equal to d of x, y plus d of y, z so இந்த 4 condition இயும் வந்து நம்லோட d வந்து satisfy பண்ணது அப்படி இங்கரத வந்து prove பண்ணனம் okay வா so இதுக்கு proof பார்த்தும் அப்படி நான் வந்து modulus function வந்து always positive அப்படி இந்து நமக்கு தெரியும் Okay, wow. modulus function வந்து எப்போமே வந்து positive அப்படி இங்கிருது வந்து நமக்கு தெரியும் அதுனால d of x, y வந்து நமக்கு வந்து ஒரு modulus function அதான வந்து குடுத்திருக்குறாங்க LUB of modulus of xn minus yn அப்படி இங்குதான் வந்து குடுத்திருக்குறாங்க so modulus function positive அப்படி இங்கிருது நால இது கண்டிப்பா 0 வமுட பெரிசாதா வந்து இருக்கும் அப்படி இங்கு சொல்லியில்லாம் இது வந்து மொத ரெண்டாது கண்டிஷனுக்கு வருவும்மா அப்பா D of X, Y வந்து equal to 0 அப்படி இன்று போடனும் so D of X, Y equal to 0 போட்டா D of X, Y வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க என்ன LUB of modulus of XN minus YN அப்படி இன்று சொல்லி இருக்கிறாங்க இத வந்து equal to 0 அப்படி இன்று போடுவும் So, LUB of XN minus YN வந்து equal to 0 அப்படினா, அப்பு இதிலேந்து நாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படினா, each XN minus YN நே வந்து equal to 0 அப்படி இன்று சொல்ல முடியும். LUB of XN minus YN equal to 0 அப்படினா, over XN minus YN வந்து 0 வா இருந்தாதா, அது நோட LUB வந்து 0 வா இருக்க முடியும். So, அது நால, over XN minus YN equal to 0 சொல்லலாம். அப்பு modulus of XN minus YN வந்து 0 வா இருந்தா, அப்பு automatic உங்களுக்கு வந்து XN minus YN மே வந்து 0 வாதா இருக்க முடியும். என்ன 0க்கு modulus எடுத்தாம் மட்டுந்தா, அது 0 கடைக்கும். So, அப்பு இதுலேந்து நாம் என்ன சொல்லியிரலாம் அப்படியின்னா வந்து xn equal to yn அப்படி இந்து சொல்லியிரலாம் So, question லியே குடுத்திருக்காங்க xn இங்குரது set of all sequence xn தான் வந்து xn குடுத்திருக்காங்க set of all sequence yn தான் வந்து y அப்படி இந்து வந்து குடுத்திருக்கிறாங்க So, அப்பு நம்ம என்ன எடுத்தும் அப்படியின்னா வந்து d of x, y equal to 0 அப்படி இங்குரதை எடுத்தும் நமக்கு என்ன கடச்சிருச்சு அப்படியின்னா வந்து x equal to y அப்படி இங்குரது வந்து கடச்சிருச்சு Similarly, நம்மலோட reverse inclusion இயன் சொல்ல முடியும் என்னதுனா x equal to y இன் எடுத்தும் அப்படியின்னா நம்மலால d of x, y equal to 0 அப்படி இங்குரதியும் வந்து பிருப் பண்ண முடியும் அப்போ, d of x, y equal to 0 if and only if x equal to y அப்படி இங்குரது வந்து கெடச்சிருது So, இதுதான் வந்து நமக்கு ரெண்டாவது condition. Okay, வா. Next, வந்து மூனாவது condition வந்து பார்க்கும். So, third condition என்னது? D of x, y equal to D of y, x என்னு சொல்டுதான் third condition நா. So, D of x, y இங்குரது என்னது அப்படினா? It is the LUB of modulus of xn minus yn. So, modulusல இருக்கும் போது நம்ம் எடமாத்தியும் எழுதிக்க முடியுமா, xn minus yn அப்படி நாலும் yn minus xn நாலும் ஒரே answer தாம். என்ன, modulus of 5 equal to modulus of minus 5. ரெண்டுக்குமே ஒரே answer நமக்கு தெரியும். அப்பு xn minus yn வந்து நம்ம yn minus xn அப்படி இந்து எழுதிக்கலாம். So, this is nothing but definition படி இது என்னு சொல்லில்லானா, d of y, x அப்படி இந்து சொல்ல முடிய அப்பா நமக்கு என்ன கடைச்சினும் அப்படினா d of x, y equal to d of y, x அப்படி இங்கிருக்கு வந்து கடைச்சினும் சோ இதுதான் வந்து நமக்கு third condition சோ இதுக்கு அப்பிறு நாலாவது condition பாக்கனுமா சோ நாலாவது condition என்னது triangle inequality அப்பிறு பண்டுக்கு 
அதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசெட் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசெட்டுங்கிறது என்னது அப்படின்னா இட் ஈஸ் தி எல்யூபி ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் இசெட் என் இது தானே வந்து டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசெட்டு சே இப்போ நம்ம மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் இசெட் என் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒய் என்ன ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒய் என்ன ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினில் வந்து இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் வந்து மெட்ரிக் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ எக்ஸும் ஒய்யன்னு மெட்ரிக் அப்படின்னா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டியை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இதை தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய்என் அப்படின்னும் ஒய்என் மைனஸ் இசட் என் அப்படின்னும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா ரெண்டு பக்கமும் எல்யூபி எடுக்க போகிறோம் என்னது எல்யூபி ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் இசட் என் அப்படிங்கிறது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல் டு எல்யூபி ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய்என் ப்ளஸ் எல்யூபி ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய்என் மைனஸ் இசட் என் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் ரெண்டு பக்கமும் வந்து நான் எல்யூபியை வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எல்யூபி ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் இசட் என் இஸ் நத்திங் பட் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசட் அப்படின்ட்டு தெரியும் ஸோ சிமிலர்லி எல்யூபி ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய்என் இஸ் நத்திங் பட் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கமா இசட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ d ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கமா இசட் அப்படின்ட்டு கிடச்சிருது தேர்ஃபோர் நமக்கு வந்து நாலாவது கண்டிஷனும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுறதுனால இந்த டியை வந்து நம்ம மெட்ரிக் அப்படின்ட்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் தேர்ஃபோர் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் வந்து எல்யூபி ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய்என் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணோன்னா இந்த டி வந்து கண்டிப்பாக வந்து எப்படி தான் இருக்கும்னா மெட்ரிக்காக தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இது தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னதுன்னா டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜியை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த டியை வந்து நம்ம மெட்ரிக் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் ப்ரூஃப் வந்து இந்த ப்ராப்ளமுக்கு வரும் நான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஹிண்ட்டு மாதிரி சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வேணும்னா அதை வந்து ட்ரை பண்ணி தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து தெரியும் அதனால் நம்ம என்ன செய்வோம் டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜியை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சுப்ரீமம் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னது அப்படின்னா டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜியை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீமம் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜியை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட்டோம்னா அப்போ சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸை வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட முடியும் அப்போ சார் இது எல்லா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு சுப்ரீமம் கண்டுபிடிச்சா தான் அது வந்து ஜீரோனா அப்போ ஈச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு சுப்ரீமம் எடுக்கும் போது அது ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ மேலே உள்ள ஸ்டெப்பு ட்ரூவாக இருக்கணுன்னாலே இந்த ஸ்டெப்பு ட்ரூவாக இருந்தால் தான் மேலே உள்ள ஸ்டெப்பை ட்ரூவாக இருக்கும் 
அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோனாலே அப்போ ஈச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் தான் அதனோட மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்க முடியும் அப்போ நமக்கு என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஈச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் ஸோ இதனோட ரிவர்ஸ் இன்க்ளூஷனும் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரூ அதனால் டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது கண்டிஷன் மூணாவது கண்டிஷன் என்னது டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜி எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம மாற்றியும் எழுதிக்க முடியும்னு தெரியும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு மாற்றி எழுதிக்கலான்னு தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜி கமா எஃப் அப்போது டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜி ஈக்குவல் டு ஜி டி ஆஃப் ஜி கமா எஃப் அப்படின்ட்டு கிடச்சி ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேர்ட் கண்டிஷன் And final condition பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஆஃப் எஃப் கமா ஹைச்சு ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலான்னா சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹைச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் கொடுத்துருக்குற டெஃபனிஷன் படி ஓகேவா டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜி ஈக்குவல் டு சுப்ரீமம் மாடுலஸ் எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல அது படி இதை எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போது மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஜியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜியை ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ட்ரையாங்கிள் இன்னிக்வாலிட்டி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் G of X minus H of X அப்படின்ட்டு எழுதிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து சுப்ரீமம் எடுக்க போகிறேன் அப்போ சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹைச் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சுப்ரீமம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹைச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சுப்ரீமம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டி ஆஃப் எஃப் காமா ஹைச் அப்போ D of F comma H ஹைச்சுங்கிறது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜி ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஜி கமா ஹைச் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நாலாவது கண்டிஷனாக ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி டி ஆஃப் எஃப் கமா ஹெச் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜி ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஜி கமா ஹெச்னு அப்போது டி ஆஃப் எஃப் கமா ஜியை எப்படி டிஃபைன் பண்ணால் சுப்ரீமம் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஜி அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணால் இந்த டி வந்து கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும்னா வந்து மெட்ரிக்காக தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து பாருங்கள்